Вақыт ең қымбат нәрсе, сондықтан бірден бастайық. Болашақта қандай мамандықтар жойылады, соларды бірінші айтып шығайын. Ұшқыштар, аспаздар, аудармашылар. Бұлай тізімді жалғастыра беретін болсам, өте көп. Ал енді бұлар не үшін жоғалатындығын айтып өтейін. Аудармашылардың жойылу себебі Британиялық сымсыз науышник құлаққаптың шығуы. Бұл науышник екі тілде сөйлейтін адамдарды еркін сөйлестіре алады. Бірінші адамның айтқан сөзін науышниктегі дайын бағдарлама аударып, екіншісіне естіртеді және керісінше солай 37 түрлі тілдегі адамдармен еркін сөйлесе аласыз. Яғни саяқаттайтын болсаңыз немесе жұмыстармен шетелге барып жатсаңыз, қасыңызға аудармашыны ертіп жүргеннен науышникті тағып жүргеніңіз әлде қайда ыңғайлы және өте арзаққа түседі. Осылай аудармашылар өкінішке орай немесе қуанышыңызға орай жоғалайын деп отыр. Қалай өлейсіз? Ал енді ұшқыштар жайлы айтайық. Қазіргі таңда Қазақстанның өзі ұшқышсыз жатын ұшақтар шығарамыз деп Израилдік компаниямен келісім шартқа отырды. Дамыған елдердің қарулы күштерінің барлығында ұшқышсыз ұшатын ұшақтар бар. Енді даму тек қана әскери бағытта ғана емес, жолаушылар ұшағына да өтетін болады. Себебі ұшақты жүргізетін компьютерлік бағдарлама айлық сұрамайды, ауырып қалмайды. Арғырай айтудың керек жоқ, түсінікті. Жойылатын мамандықтарды білдік. Енді қандай мамандықтар сұранысыққа е болатыны айтпасаза түсінікті ол отырған шығар. Себебі автоматтандырылатын заттың барлығы автоматтандыруда. Электроника, әртүрлі құралдар көбейуде. Әне пайдалысы бар, зияныңысы бар. Айтеуір қалай болса да, өте үлкен жылдамдық пен техника дамып келе жатыр. Ал енді сол даму заманынан қалып қалмай жақсы табыс әкелетін мамандықтарды айтып өтейін. Олар программистер, бағдарлама жасаушылар, инженер-конструкторлар, инженер-электриктар және ауыл шаруашылығы мамандары. Программист инженерлердің арасында ауыл шаруашылығы не істеп жүр десеңіздер, қазірдің өзінде табиғи өнімдер азайып бара жатыр. Болашақта бұдан да азайады. Сол кезде табиғи өнімдерге сұраныз 3-4 есеге өседі. Сәйкесінше осыларды өсіретін адамдарға да сұраныз өсетін болады. Ал программист бағдарлама жасаушыларға сұраныз қазірдің өзінде өте жоғары. Бұрын көлік сатып алу үшін көлік базарларына баратынымыз. Қазір интернет арқылы көлік қай мемелекетте болсын, қай қалада болсын барлық ақпаратты алаламыз. Осылай бағдарлама жасаушылар 3-4 айдың ішінде базарларды жоқ қылып жіберді. Құрылысқа ғатысты, электроникаға ғатысты мамандықтар ешқашан жойылмайды. Себебі түсінікті, құрылыс салынуын тоқтатпайды, керсінше біз өте көп ғимараттар салуымыз керек. Американың ғимараттар санына жеті үшін 19 Қазақстан салынуы керек екен. Енді осыдан түсіне берсеңіздер болады. Заман қайда кетіп бұра жатыр, соған байланысты мамандықтан дау керек. Бұрын керемет сұранысқа еп олды деген мамандықтар бірнеше жылдың ішінде мүлде керек емес болып қалуы мүмкін. Бұл 2019 жылы әлемдік денгейде жасалған аналитик ғалымдардың зерттеу нәтижесі. Ал Қазақстан жағдайында бұл зерттеулер қалай болады? Қандай университетке түсу керек, қандай университетке түспеу керек? Сол жайлы келесі видеода айтып беретін болам. Келесі видеода кезескенше, 